நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் மேடம் நான் மன்னாடில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஹரிஷ் ஹரிஷ் தொடர்ந்து பேசுங்க மேடம் என்னோட குழந்தைக்கு பத்து மூணு மாசம் ஆகுது மேடம் இப்போ ப்ரோட்டீன் உப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ போயிட்டு இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க புரத சத்து குறைச்சலா இருக்கு குழந்தைக்கு அது வந்து என்ன ப்ரோட்டீன் ஆல்புமின் குறைச்சலாக இருக்கும்போது உங்கள் குழந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டச்சத்து குறைஞ்ச ஒரு திசைக்கு போயின்னு இருக்குது நீங்கள் வந்து உடனடியாக ஊட்டச்சத்து கொடுக்க பார்க்கணும் ஆல்புமின் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிற உணவு நீங்கள் கொடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக கொடுக்கணுன்னாக்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் முட்டை சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடிக்கு வெஜிடேரியனாக இருந்தால் பால் பருப்பு இதிலெல்லாம் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது சோயா பீன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் அதிகமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்து உங்கள் குழந்தையினுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற புரத சத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த பார்க்கணும் அது நாலு வரணும் ஓகே ஸோ உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா டயட் ஃபாலோ பண்ணால் கூட நிச்சயமாக அதற்கான தீர்வு கிடைக்கும் டாக்டர் கோதை நாய்க்கு ஆலோசனை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் வணக்கம் உங்கள் பேர் ஹலோ ஹலோ உங்கள் பேர் என்ன மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஊரப்பாக்கம் சென்னையில இருந்து ஃபோன் பண்றேன் ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்கமா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரெகுலர் ஆகிறதுக்கு இது டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கன்சீவ் ஆன சிசேரியன் பர்த் தான் ஆச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் சைல்டு இப்ப டூ இயர்ஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்க்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா இல்ல வேண்டாமா ஓகே டாக்டர் அனுராதா உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலா உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் 28 இயர்ஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வெயிட் போடாமல் இருக்கணும் இந்த பிசிஓ இருக்கவங்க ஆக்சுவலாக வெயிட் போட போட தான் ப்ராப்ளம் வந்து அக்ரவேட் ஆகும் இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் ஆகும் அப்புறம் அவங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி ஓவலேஷன் வராமல் அதனால் ப்ராப்ளம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிங்கனாவே ரெகுலராக ஓவலேஷன் வந்தாவே உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறது நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படி நீங்கள் கன்சீவ் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமான கூட இவ்வளோ ஒரு ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடுத்த நேர் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் மொழியும் <laughs> 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 இப்போ பாக்கையில உள்ள வந்து பலம் கோர்த்து இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த வீக்கம் குறையவே இல்லை இப்ப எலும்பு டாக்டர்கிட்ட காட்டினதுக்கு எலும்புல வந்து பலம் கோர்த்து ஒரு எலும்பு செத்துருச்சு அப்படின்றாங்க முட்டிக்கு மேல முட்டிக்கு மேலயா எலும்பு சலம் பிடிச்சிருக்குதுன்னாங்களா அந்த எலும்புல வந்து சலம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க அப்படின்னு ஆஸ்டியோமைலிஸ் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த வைத்தியம் கரெக்டா பண்ணணுமா ஏன்னா பண்ணலைன்னா அது வந்து தொடர்ந்து பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு இந்த எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சரியான ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்ன்றது கட்டாயம் கொடுக்கணும் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து எலும்பு டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு வைத்தியம் பண்ணுங்க இதை வந்து சாதாரண விஷயம்னு விட்டுட வேணாம் ஓகே இந்த கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ் டாக்டர் போய் சந்திங்க அப்படின்ட்டு டாக்டர் செல்வகுமார் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் வெளியில போறதா இருந்தா ஆட்டோ இல்ல கார்ல போற மாதிரி 
பட் ஆனால் மைனர் மைனர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணலாம் வேலைக்கு போற மாதிரி இருந்தேன்னா தாராளமா வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கலாமா நீங்க ஓகே டாக்டர் லட்சுமணா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டாக்டர் லட்சுமணா ஆலோசனை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் மேடம் நான் தருமபுரி மாவட்டம் ராஜமணி பேசுறீங்க மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க ராஜமணி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என் பொண்ணுக்கு பதினாலு வயசு ஆகுதுங்க மேடம் வெள்ள ரொம்ப போதுங்க மேடம் வெள்ள ரொம்ப போதா டாக்டர் அனுராதா உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க என்ன வயசு ஆசனுங்க பொண்ணுக்கு வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உடல் <laughs> 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 வாக்கிங் நிறைய போங்க வேற எதுவும் தேவையில்லை வலி இருந்தால் மட்டும் மாத்திரை எடுங்க ஓகே வலி இருந்தால் மட்டும் மாத்திரை எடுங்க பட் நிச்சயமா எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அந்த வலி இருந்தால் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க சரியாயிடும் அப்படி டாக்டர் செல்வகுமார் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன கோமதி எங்கேருந்து பேசுறீங்க அரக்கோணம்ல இருந்து பேசுறீங்களா ஓகே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோமா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க பண்ணி சொ என்ன பண்ணுவாங்க வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் யூஸ்வலி வராது பட் இருந்தாலும் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எக்கோ ஸ்கேன் பண்ணி இதயத்துடைய மற்ற பாகங்கள் வந்து நல்லா இருக்கா சம்டைம்ஸ் வந்து லெஃப்ட் வண்டிக்கில் அவுட் ஃப்ளோ இருக்கும் அங்கே கூட சில சம் ப்ராப்ளம் வரலாம் விஎஸ்டிக்கு அப்புறம் அதை தொடர்ந்து வந்து வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 சரிங்க 
நிறைய <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 படுத்துக்கும் போது கூட கொஞ்சம் ஸ்டூப்ட் அதாவது கொஞ்சம் எலிவேட்டட் பொசிஷனில் ரெண்டு தலகாணியை வச்சுட்டு படுத்துட்டிங்கன்னா இட் வில் கம் டவுன் அதனால் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் தான் ஸ்மோக்கிங்லாம் இருந்ததுன்னா ஸ்மோக்கிங் கட்டாயம் அவாய்ட் பண்ணணும் நிறுத்தணும் ராத்திரி டின்னர் வந்து ச படுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுருந்தாங்க நீங்கள் போதும் ஓகே ஸோ சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணால் எல்லாம் சரியாக போய்டும் அப்படின்னு டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சொன்னாங்க ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி எங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசுறதுக்கான உங்கள் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு பேஷண்ட்டாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த நேரம் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஹலோ இந்துமதி ஹாய் இந்துபதி சொல்லுங்க நான் சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட பேசணும் ஓகே டாக்டர் கோதே நாயகி உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாமா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு एक्चुअली பாப்பாக்கு 2 இயர்ஸ் ஆகுது அவ வந்து இந்த இலைங்க பச்சை இலைய பார்த்தா எதுவா இருந்தாலும் பயங்கரமா சாப்பிடுறா பேப்பல கீரை கருவேப்பில ஆ எல்லாமே பயங்கரமா சாப்பிடுறா என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் டாக்டர் கிட்ட நான் கன்சல் பண்ணியாச்சு ஓஹோ குடல்ல பூச்சி இருந்தா வரும் அதை முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணி அந்த எண்ணெய் பூச்சி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கான மருந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் அடுத்ததாக வந்து இது வந்து குழந்தையினுடைய ஒரு பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் இதுக்கும் நீங்கள் வந்து சைல்டு சைக்காலஜிஸ்ட்னு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் அந்த குழந்தையினுடைய மனநிலையை கொஞ்சம் பார்க்கணும் அதாவது அதுக்கு ஏதோ ஒரு டென்ஷன் இருக்கலாம் ஓகே சில ப்ரெஷர் இருக்கலாம் ஸ்கூல் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த பைக்காக இருக்கும் கண்டதையும் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கும் அது என்னன்றத கவுன்சிலிங் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி இது சரிப்படுத்திடலாம் சார் நிச்சயமாக சரிப்படுத்தலாம் ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருக்காங்க ஒரு பேரண்ட்டாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே கன்சர்ன்டாக இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் அண்ட் டோன்ட் வாரி உங்கள் குழந்தை சரியாக போயிடும் அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் என்ன மல்லி மேடம் மல்லி எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க மார்பகர் <laughs> இந்த மார்பக வீக்கம் வலி இருக்கலாம் அது ரொம்ப வலி இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் டேப்லெட் சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் பட் பீரியட்ஸ் ஆனோடனே சரியாயிடுதுன்னா அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படி ரொம்ப பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியான அதுக்கான டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதற்கான பெயின் கில்லர்ஸ் என்ன இருக்கும் அந்த வலிக்காக அந்த நேரத்துக்காக அவங்க கொடுப்பாங்க அடுத்த நேர் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ உங்கள் பேர் என்ன சல்மா பானு சல்மா இங்க இருந்து பேசுறேன் ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க சல்மா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் इशू கோன டாக்டர் கிட்ட பேசணும் ஓகே டாக்டர் கோதே நாகி உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்கமா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன கேள்வின்னு கேளுங்க பாப்பாக்கு 8 मंथ्स ஆகுது நெஜில ஒரு மார்க் மாதிரி இருந்து சின்னதா அது அப்படியே பெருசா ஐட்டே வந்து டாக்டர் கிட்ட கேட்டா அது வந்து ரத்த கோளாறுல இருந்து கொஞ்சம் வந்திருக்குது அது ஒரு வயசு ஆனா சரியா போடுன்றாங்க திருப்ப ரெண்டு வயசு ஆனா தான் சரியா போடுன்றாங்க அது போமா போவாதா அது வந்துமா ரத்த குழாயிலிருந்து வந்திருக்குன்னா அநேகமாக அது வந்து ஹிமாஞ்சியோமான்ற ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அது வந்து தானாக சரியாக போகும் சில சமயங்களில் சில சமயம் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சர்ஜன் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிடுறது நல்லது 
சில இரத்த இரத்த குழாயில் இருக்கிற இந்த மாதிரியான கட்டிகளை ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விட்டுறதே நல்லதுன்ற மாதிரி நிலைமையும் இருக்குது அது எந்த இடத்துல இருக்குன்றத பொறுத்தது நீங்க இத பத்தி உங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் லட்சுமணா டாக்டர் லட்சுமணா கூட உங்களுக்கு இத பத்தி ஆலோசனை கொடுப்பாங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொன்ன மாதிரி इट्स नोन एज स्ट्रॉபெரி ஆஞ்சியோமான்னு சொல்லுவோம் நீங்க 5 வயசு வரைக்கும் you can wait மா 5 வயசு வரைக்கும் நீங்க பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் கட்டாயம் தானே கரஞ்சிரும் அது போர்ட் வெயின் ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் சொன்னா மட்டும் அது கரையாது அந்த அது கரையாவே இருக்கும் அதாவது அந்த கலர் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இருந்துட்டே இருக்கும் இன் கேஸ் அது கரையலனா காட்ரைசேஷன் பண்ணலாம் இல்லனா எம்பலைசேஷன் பண்ணலாமா அஞ்சு வயசு வரைக்கும் you can wait கட்டாயம் தானே கரஞ்சிரும் ஓகே அஞ்சு வயசு வரைக்கும் காத்துக்கலாம் அவங்க பயப்படுறாங்க போல இருக்கு இல்லையா அந்த குழந்தை முகத்துல இருந்தனா அந்த மார்க் வரட்டிகா இருக்கதனால கட்டாயமாக பட் ஆனா அடிபடாம பாத்துக்கணும் அது அது மேல அடிபட்டதுனா அது ப்ளீட் ஆகும் அதனால கொஞ்சம் குழந்தை ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோங்க ஓகே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோங்க அடிபடாம பாத்துக்கோங்க அப்படி டாக்டர் ஆலோசனை கொடுத்திருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஹலோ மேடம் ஹலோ உங்க பேர் என்ன சரவணன் மேடம் சரவணன் நீங்க எங்க பேசுறீங்க தொடர்ந்து <laughs> அதான் சார் இந்த கேஸ் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்ட தான் பார்த்தேன் ஓகே அவங்க வந்து டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சரி ஒரு 50% ஓகே ஆயிடுச்சு ஓகே பட் அந்த மூச்சு வாங்கது மட்டும் நிக்கல சார் மத்த எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது சரி அதான் சார் இது வந்து перமனண்டா க்ளோஸ் ஆகுமா இல்ல இது லைஃப் லாங் இருக்குமா அப்படிங்கிறது இல்ல லைஃப் லாங் இருக்குமான்றது இல்ல அது எதனால வருதுன்னு பார்க்கலங்க ஒண்ணு உணவை நீங்க சாப்பிட்ட உடனே இந்த மாதிரி வருதுங்களா கேஸ் கஷ்டமா இருக்கிறது ஆமா சார் சாப்பிட்டுதான் அந்த மூச்சு வாங்கறது கூட சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி சாப்பிடாம இருந்து அந்த மாதிரிதான் சொல்றது ஒன்னு வந்துட்டு நீங்க சாப்பிடுற இதை நீங்க ஸ்லோவா கொஞ்சம் மெதுவா சாப்பிடணும் சாப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப ஹரீடா வேகமா சாப்பிடக்கூடாது ஒண்ணு வயிறு நிறைய சாப்பிட கூடாதுங்க கொஞ்சம் பசின்னு இருக்கும் போதே கொஞ்சம் நிறுத்திக்கணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த சில கிருமிகள்னால இந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அது ஒரு மோஷன் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு அதனால் இருக்கலாமா அதுக்கு தகுந்த மருந்தை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பொதுவாக வேறு ஒன்றும் பிரச்சனையும் இருக்காது தேவைப்பட்டால் ஒரு சர்ஜன்கிட்ட போயிட்டு இந்த இசஃபெக்ஸ் இந்த வேறு தான் பிரச்சனையாக இருக்கானு அது ஒன்று பார்த்துடணும் அது ஒன்று தான் பட் பொதுவாக இல்லை ஒன்றும் வரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் மோஷன் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற ஒன்று வந்து கொஞ்சம் டயட் கொஞ்சம் உஷாராக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த லெக்யூம்ஸ் இந்த பட்டாணி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பொருட்களெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது கேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபார்ம் ஓகே கேஸ் கொடுக்குற உணவகம்லாம் உணவெல்லாம் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்க நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு எல்லா நீங்கள் ஆலோசனை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக எங்கள் நேருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கான தீர்வு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை டேக் கேர் காட் பிளஸ் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு தட்டு கேள்விகள்